哈喽，大家好，欢迎收看第二百八十六期的亚当球鞋，我是亚当。今天我们一起来聊聊安踏的横扫五代。本期视频由您的点赞赞助播出。横扫这一个系列，在我的记忆当中啊，在宣发方面一直是比不上同系列的狂潮，并且在实战方面还有外观方面都不如狂潮。而这一次的横扫五代，虽然在性能方面依旧略逊于狂潮，但是这一次它在实战性能方面有着非常明显的进步。在配置方面，使用了全掌的 A Flash Edge 框架，加上前掌的氮气；鞋面使用了大面积的 TPU 混砂加热熔材料的组合，大底依旧使用了全掌的水泥壳。心在重量方面，单只四十二点五码，三百五十八克，重量控制做得十分出色，并且整体的重量分布也非常的合理，穿在脚上的体感重量也非常的轻质。在尺码的选择方面，我平时耐克穿四十二点五，李宁穿四十二，这一双鞋我选择四十二点五还是比较合适的，你可以适当参考一下。球鞋的鞋楦宽度依旧是正常的鞋楦宽度，对于脚型的适配范围非常广，基本上大部分脚型的兄弟都可以选择这一个鞋款。但是如果你的脚型偏宽可以适当选大一个尺码，这样可以得到更好一些的穿着体验。参数念完了，我们来聊聊这一双鞋的实战表现。首先，我们先来说说它这一个 X 型的交叉绑带，确实这个设计还是挺有想法的。穿上脚拉紧鞋带之后，它对于球鞋中段的锁定表现有着非常明显的提升效果。但是也就仅此而已，跟另外一些搭载中段动态鞋带孔或者是绑带的那些篮球鞋并没有什么实质性的区别。而它的绑带延伸。是脚后跟的这一种做法，我觉得有点多此一举了。确实想法是不错的，想用这样的方法来得到更为出色的后跟锁定，以此来更好的保护你的跟腱。想法确实出色，但是实际上它并没有带给大家他想要带给大家的那种穿着体验。确实它可以提升球鞋的中段锁定，但是对于后跟的锁定提升并不明显。在跑动或者是发力突破的过程中，还是能感觉到有一点点掉跟的现象，虽然并不是特别的明显。对于实战的影响并不大，但是它的这一个交叉绑带在脚底下会有明显的凸起，异物感很强。在牺牲了舒适度的前提下，却并没有带给大家他想要带给我们的那种极致锁定，那这个设计就显得有一些鸡肋了。起码就现在而言就是这样。当然，这一个设计的初衷绝对是优秀的，但是在实际的穿着体验方面，它还不够成熟，还没有办法做到它想要达到的那种效果。可能把上方的绑带再往后移一些，或者是。是把这一条绑带做得更宽一点，这样可以让它对于后跟的锁定有更好的加强效果。希望后面安踏可以继续使用这一个设计，这一个设计的理念绝对是出色的，但现在可能。还不是太成熟，还需要一定的调整。而在其他方面，这一双鞋的整体表现都非常出色，抓地优秀，耐磨也还算不错。大底的橡胶在硬度机的测试下，度数能够达到七十左右，即使用来打水泥地，问题也不是特别大。并且它在吸灰方面的控制做得也非常棒，在有灰尘的场地上面打球，它的抓地力也不会出现特别明显的下降。大底的整体表现非常棒。而在中底方面，它也同样拥有着出色的穿着体验，中底的重心控制的比较低，场地感表。表现非常不错，并且前掌的氮科技调教的也十分出色，弹性十足。在跑动或者是突破的过程中，前掌能提供给你比较明显的力反馈，并且它的鞋头上翘的幅度也很高，中底的龙骨落差控制的也十分合理。再加上它流畅的中底过渡，整体的中底滚动感表现是非常不错的。对于运动习惯的适配非常广，不管你习惯使用前掌跑动还是全掌跑动，都可以选择这一个鞋款。不过它在缓震方面的表现只能算比较一般。我一百八十斤的体重，在单纯用脚后跟着地的时候，震脚的感觉还是比较明显的。但是大家可以放心啊，在正常的实战过程中，它的缓震基本够用。只要你不是过分的去追求踩屎的脚感，你就可以选择它。而在鞋面方面，抛开它现在这一个还略显鸡肋的 X 型交叉绑带之外，其他方面的表现还是比较不错的。不管是在包裹还是锁定方面，它都没有问题。在变向或者侧向蹬地的过程中，脚在鞋内不会出现位移。在机停机。起的时候也不会出现什么顶脚趾或者是掉跟的现象，并且整体的鞋身强度也非常高，在球鞋的侧面也做出了明显的热熔材料加强以及中底橡胶上斑，不管做什么动作，鞋面都可以很好的兜住双脚。球鞋的中底也有着硬度不错的 TPU 片加持，在做一些大幅度变向的时候，鞋身的整体姿态不会出现夸张的形变，即使是用来打一些高强度的比赛也完全没有问题。
，并且他在稳定性以及灵活性这两方面的表现也都有着出色的表现，并不像之前的横扫一样那么的笨重。这一双鞋，亚当球鞋主观评级 B 加。这一双鞋的整体实战表现还是比较不错的，可以算是横扫这一个系列当中实战性能最强的鞋款了。但是这一代最尴尬的一个问题就是，它跟狂潮的定位有着高度的重合。这一次的狂潮和横扫都是那种更加适合跑跳型的外线球员去进行选择的鞋款，并且狂潮依旧在配置或者是性能方面有着比横扫更为出色的表现。那如果要让我啊在这两个鞋款当中去进行选择，我一定会毫不犹豫的去选择狂潮。作为同一个系列当中的两个分支，之前狂潮更加偏向于外线，横扫更加偏向于内线，但是这一代的两双鞋却在定位方面有着高度的重合，自然就会有一个鞋款不会有那么出色的销量。很遗憾，今年的横扫确实不错，但是它的销量依旧不会太好。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的杨洋球鞋，杨洋球鞋一切从实战出发。我是亚当，那我们下期视频再见吧，大家有空来做 ，peace。